，所以这那边有消息吗？孩子还在不在？太医都在碎玉轩，还没有消息。甄嬛小产时，太医院的所有太医都守在碎玉轩，然而温实初却不在。跟着一家赶回，本想去碎玉轩伺候，谁知被太后叫到了宫中。太后为何会在这么紧急的情况下叫走温实初呢？今天让我们来探究一下其中的缘由。要想知道这个问题的答案，先要回顾一下甄嬛小产之前经历了什么。甄嬛小产之前曾被华妃要求在翊坤宫罚跪。婉嫔真是巧言令色，以下犯上，无本宫，罚于玉坤宫外跪送女戒，以示教训。甄嬛起初以怀有龙嗣，不以九贵为由，拒绝了华妃的无理要求。嫔妾有错，自然要罚。可嫔妾身怀龙意，实在不能常跪，还请娘娘三思。可华妃却不以为然地说：“你的胎一直安好，且已过了头三个月，早就已经稳定了。”本宫也问了太医，怀孕的人跪上一个时辰也不打紧。接着，华妃朝周宁海递了一个眼神，周宁海立即会意，上前强行将甄嬛摁跪在地上，沈眉庄见状站出来为甄嬛求情，结果被华妃一同罚跪。就这样，甄嬛与沈眉庄一起跪在地上，在烈日之下诵读女戒。华妃看着这一幕，很是得意。好热呀！把妃嫔们的座椅都搬到廊前来，让他们好好瞧着，藐视本宫会是什么样的下场。因为天气炎热，所以坐在廊前的众嫔妃不一会儿就都出了汗。于是华妃吩咐宋芝把香炉抬出去，并且特意叮嘱要多焚一些欢宜香去去味儿。看过《甄嬛传》的观众都知道，欢宜香里面含有大量麝香，而麝香是孕妇大忌。因此，甄嬛跪了半个时辰就晕了过去，被果子狸抱走的时候，地上还流了一滩血。娘娘，娘娘，那地上好像有血。啊，娘娘，怎么会这样？不是才半个时辰吗？怎么会有血？这下可把华妃给吓坏了，毕竟华妃只是想惩罚甄嬛出出气，没想害甄嬛肚子里的孩子。于是华妃开始怀疑人生，她不是已经三个多月了？她想应该已经很晚了，才跪了半个时辰，就流血了。其实有同样疑惑的不止华妃一人。和甄嬛一起罚跪的沈眉庄，在得知甄嬛小产之后，曾对温实初说过这么一句话：“你若真有心帮他，不如去仔细查看一下他这些日子所用安胎药的方子和药渣，看看是否有什么差错。其实，我总有些不安心。年妃纵然骄横，却也不敢这样明目张胆的和龙胎过不去。”连对华妃恨之入骨的沈眉庄都没有盲目的将甄嬛小产的锅全甩到华妃身上，就更别提宠爱华妃的四大爷了。虽然四大爷在甄嬛面前狠狠斥责了华妃，但冷静下来，四大爷就发现了这事儿里的疑点。王额娘，儿子心里一直有一个疑问：年妃气盛好强不假，不喜欢婉嫔也是真，但是婉嫔在翊坤宫。跪了半个时辰，孩子便没了，的确令人意外。太后倒是比四大爷先一步明白过来，于是暗戳戳提醒了四大爷一句：“年妃宫里，常年累月点着。”华妃宫里的欢宜香乃是太后亲手调制的小孩嗝屁香，所以没人比太后更懂欢宜香。太后为了让华妃无所察觉，还封住了太医院的嘴。那可是，除了老朽，还会有其他的太医。那万一别的大夫说出来，不可能，永远不会。太医院的嘴，都长着同一条舌头。能给华妃看诊的，都是太医院里的佼佼者。而温实初在甄嬛举荐之前，一直在太医院籍籍无名，所以我们可以合理推测，以温实初之前在太医院的地位，他是接触不到欢宜香这等后宫机密的。毕竟，要是太医院的每一个人都能够知道欢宜香的事儿，那欢宜香也就不算是秘密了。所以，甄嬛小产时，太后叫走温实初，是担心温实初诊断出甄嬛遭到过麝香侵害，这样一来，免不了要顺藤摸瓜查下去，从而导致欢宜香的秘密泄露。其次，太后叫走温实初也是为了保全皇后。为什么这么说呢？咱们接着往下看
。大家是否还记得甄嬛被诊断出来怀有身孕以后，寿康宫里曾发生过什么？富察贵人一个人，能使得多少香粉？太后竟推到一个畜生身上去。哀家有眼疾，你们就当哀家瞎了。还好哀家心里清楚得很。甄嬛有孕被诊断出来的契机是富察贵人小产，而关于富察贵人小产，太后心里明白这事儿是皇后做的，但却没有办法惩罚皇后，只因太后要保住乌拉那拉氏和乌雅氏的家族荣誉。哀家一生没有做过皇后，直到先帝去世，才成了太后。所以皇上一登基，哀家就让你做皇后，为的就是皇后的宝座。一直留在自己人手里，所以在太后眼里，保护皇后就相当于保护家族荣誉。虽然家族荣誉很重要，但四大爷的子嗣繁衍也是要紧事。于是太后警告皇后，不要再对甄嬛的孩子动手。富察贵人保不住就算了，但是婉贵人的孩子，不能再有差错。然而皇后是什么性子，太后再清楚不过了。如果太后的叮嘱真的有用，那么四大爷的孩子也就不会那么少。所以，此次甄嬛小产，太后认为虽然有欢迎香的缘故，但皇后也一定在其中动了手脚。不过，哀家也觉得，这个东西每日所用的分量不重，需要日积月累才能见效。至于婉嫔，也就是那几日才多待了会儿。你再仔细想想，除了这条，还有没有别的？太后的这段话是在引四大爷自己想出一个理由，而皇后此时在后宫中的形象还是贤良的，因此四大爷不会怀疑到皇后头上。但温实初就不同了，他是太医，只会用事实说话，万一被他查探出什么，皇后就危险了。就算温实初没有第一时间在甄嬛小产时给甄嬛检查身体，太后也担心温实初事后发现点什么。于是，等甄嬛的身体恢复后，太后还曾试探过甄嬛的态度。太后先是三言两语，坐实华妃陷害甄嬛小产的罪名。是兰的孩子，哀家本来瞧着还不错，如今看来，竟然如此狠毒。看甄嬛没什么反应，太后又接着说：“哀家是老了，经历不济，所有的事儿都一窝蜂的交给皇后去管着。”也是皇后无用，才会生出这许多的事端。甄嬛闻言，赶忙表示自己并未怪罪皇后。宫中的事千头万绪，皇后娘娘也顾不过来，还请太后不要怪及皇后娘娘。听甄嬛这么说，太后这才放下心来，确定这事儿没有让甄嬛对皇后起疑心。不得不说，皇后和四大爷在太后面前，就像两个永远长不大的孩子。太后要一直跟在他们后面，替他们收拾烂摊子，真是可怜天下父母心。